Парк высоких технологий и нечастное учреждение. Создали его для того, чтобы собрать под крылом государства всех IT-специалистов. Почти все они, кстати, работают на иностранцев. Таким образом, одним выстрелом убили сразу трех зайцев. Компании-разработчики программного обеспечения выходят из тени, они платят меньше налогов, а заодно и государство становится экспортером IT-технологий. Вот наш маленький офис, который мы сняли временно. Тут мы работаем. В парке высоких технологий сейчас работают всего двое. Очень маленький офис площадью с десяток квадратных метров явно нуждается в расширении. Тем не менее, у них уже 40 резидентов, 40 компаний. Все они члены парка. 80% от их услуг она должна экспортироваться за рубеж. То есть те доходы, которые они получают, это доходы, которые приходят извне. Парк высоких технологий несколько лет просил у государства выделить им помещение. Власти проблему обещали решить, но слово сдержали лишь в декабре прошлого года. Правительство распорядилось выделить айтишникам часть здания Национальной академии наук. В нем сейчас работают специалисты Института автоматики и информационных исследований. Зачем нам нужно здание? Во-первых, для того, чтобы... Парк высоких технологий обрел офис. Во-вторых, мы хотим как бы, создать такую, такую экосистему для развития информационных технологий. Да? Что такое экосистема? Это образовательные учреждения, это частные компании, это государственные учреждения, которые взаимодействуют вместе. О том, что Национальная академия наук недовольна таким соседством, стало известно только теперь. Прям, знаете, прямо распоряжение, конечно, мы и потом написали свое несогласие что все передать, все, вот как там говорится, что чердачные, там подвальные, мы с этим не согласны были. И распоряжение вышло, несмотря на наше несогласие. Поэтому и институт, наверное, выступает. Институт автоматики и информационных исследований находится в восточнее главного здания Академии наук. Работает в нем около 80 специалистов. Они жалуются, что их фактически выкидывают на улицу. Потому что есть закон об Академии наук, где написано черным по белому. То, что принадлежит, находится в оперативном управлении Академии никому не передается ни на каких условиях, понимаете? Закон. Уберите закон. И все, и забирайте, что хотите. Но почему подставляют нас, что мы должны опять отдать и снова петропрорливо оправдываться? А вы же в аренду передаете какие-то территории? Они не же в аренду, не в аренду берут, они же безобъектное пользование. Кстати, институт действительно сдает часть своих помещений в аренду частникам. Но делиться зданием с парком высоких технологий Академия наук не хочет, крайней мере, бесплатно. Передача временная, безвозмездная, понимаете? Они аренду не платят. Поэтому в том, если они, они бы аренду платили, тогда разговора не было. Понимаете, да? Деньгах да, деньгах все. Они, значит, деньги не будут платить. Тем временем за четыре года существования парка высоких технологий государство получило 15 миллионов сомов социальных отчислений и почти 20 подоходного налога. Оборот составил миллиард сомов. Это при нулевых вложениях со стороны государства. Канат Канеметов, Манас Бакешев, телеканал Апрель.